Sr. Ernestor Cerveró. Seu sobrenome do meio, como é que pronuncia? Cunhat. Cunhat. É o nome Nestor... valenciano. Valenciano. Nestor Cunhat Cerveró. O senhor pode, por gentileza, me confirmar o nome dos seus pais? É, Nestor Cunhat. Na Espanha, o, o Brasil, que aliás é o contrário. Né? Na Espanha, primeiro vem o nome do pai, depois vem o nome da mãe. Então, certo. meu pai, que morreu, faleceu há dois anos, era Nestor Cunhat Sancho. E minha mãe é Carmen Cerveró Torrejón. Correto. A sua data de nascimento? 15 de agosto de 51, 1951. Ou a sua profissão? Engenheiro químico. O seu estado civil? Casado. E o seu endereço atual? Então, é Estrada Neuza Brizola, 800, Casa 2. Correto. É isso aí, Itaipava, distrito de Tatuapos, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sr. Nestor, nós estamos aqui na presença do, da doutora Alessi Brandão e do doutor Igor Arthur Raizel, uh, que são seus advogados constituídos. O senhor confirma isso? Confirmo. Perfeito. Eu sou Márcio Schiffer Fontes e estou aqui atuando nos autos de petição 5.886, relator o eminente ministro Teori Zavascki. Estou aqui por delegação dele. E advirto ao senhor desde logo que, embora eu seja magistrado, esse procedimento não está sob a minha jurisdição. Não sou eu que decidiria a respeito dele. Como eu já disse, o o julgador responsável é o ministro Teori Zavascki. Eu estou aqui estritamente cumprindo delegação e ordens dele no sentido de tomar esse depoimento previsto no artigo 4 parágrafo 7º da Lei 12.850, de 2013. Esses autos tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. Além disso... Eu devo cientificar o senhor que esta audiência concorre para a homologação do acordo por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe neste momento apenas a verificação de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que independente dos termos que o senhor já tenha subscrito junto aos seus defensores com o Ministério Público, os benefícios da colaboração premiada, a exemplo do perdão judicial, da redução da pena privativa de liberdade ou sua substituição por restritiva de direitos, serão definidos apenas no momento da sentença pelo magistrado competente e dependerão de colaboração efetiva e voluntária com a investigação e com o processo criminal, considerando a relevância da colaboração prestada. E desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados, tudo conforme o artigo 4º, caput da Lei 12.850-2013. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, e assim por diante. Alerto também que, ainda assim, ainda que alcançados esses resultados, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza e circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. E o mais importante de tudo, registro que tanto o Ministério Público quanto o senhor podem retratar-se da proposta hora pendente de homologação, no seu caso, inclusive agora, nesta audiência. Caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor nos termos do artigo 4 parágrafo 10 da Lei 12.850-2013, já mencionado. Então, senhor Nestor, eu gostaria que o senhor me explicasse com toda a clareza como é que nós chegamos até aqui. Quando é que o senhor tomou 
conhecimento de que havia uma investigação e que essa investigação dizia respeito ao senhor? Bom, na, na realidade, eu não sabia que havia investigação. É, se eu me permite, eu vou recuar um pouco no tempo. Perfeito. É, eu fui... O ano passado, eu permaneci muito em evidência por conta da afirmativa da presidente Dilma que eu tinha feito a apresentação sobre, sobre uma refinaria que foi comprada nos Estados Unidos e que, ela, que a responsabilidade de aprovação é dela, é do conselho, né? e que ela disse que só tinha aprovado porque não tinha as informações suficientes, porque não é verdade. Mas isso eu estou só me permitindo um recuo. Um Sim, à vontade. Então, é, iniciou-se o é, 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 processo no TCU, né? que foi julgado, está tá pendente ainda, né? no TCU, o TCU analisa periodicamente as contas, as... Sim. e nós fomos, eu e toda a diretoria e o conselho, fomos acusados de ter causado prejuízo à companhia, por um negócio mal feito tudo isso. Em paralelo, aconteceu a Operação Lava Jato. Né? É, coincidentemente, no dia, isso foi no dia 17 de dezembro, de, desculpe, de março de 2014, e no dia 18, o Paulo, ex-colega da direção, foi preso, dando início à Operação Lava Jato. 2014. Isso, 2014. Isso, 2014. Isso, 2014. Faz quase, vai fazer dois anos já. Quase. Claro. Muito bem. Ao longo da Operação Lava Jato, em um momento, a Fui vítima, eu fui, fui vítima, foi alvo de meu tipo, pelo menos não me foi informado. Né? Provavelmente deve ter havido alguma investigação sigilosa. Até que surgiu a delação, o acordo de delação premiada, de colaboração premiada, me disseram que é correto, é colaboração premiada, não é delação, do Paulo Roberto e do é, Júlio Camargo que é um, um lobista, né, me acusando de ter participado de negócios na, na Petrobras, que eu estaria envolvido. A partir daí, é, eu imaginei que meu nome estaria sendo investigado. Isso já foi no final do ano passado. Como não havia nenhuma, nenhum tipo de convocação, não houve nenhum tipo, para ser verdadeiro, em junho, julho do ano de 2014, eu fui convocado pela Justiça Federal para fazer um depoimento sobre o julgamento do Dr. Alberto Youssef. Eu fiz via aplicatório no Rio de Janeiro. O doutor Moro fez algumas perguntas. O videoconferência. Videoconferência, né? Aplicatório, né? Videoconferência que chama, né? Uhum. Bom, aí é, continua o processo, o julgamento, toda aquela discussão, a série de se o conselho é responsável, se não é responsável, os bens foram bloqueados, depois foram desbloqueados, porque houve um erro, o presidente... Bom, mas em nenhum momento eu fui intimado ou convocado pelo processo aqui, pelo Ministério Público aqui do Paraná, que estava conduzindo o processo no Lava Jato, para qualquer tipo de, 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 de esclarecimento. Eu viajei é, no final do ano passado, para passar o Natal com a minha, minha mulher, tem três irmãos na Inglaterra. Né? E viajei mais ou menos uma segunda semana. A sua senhora é espanhola? É espanhol, não, é eu da... tenho passaporte. Eu, 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 eu tenho cidadania espanhola. A minha mulher tem cidadania inglesa. O meu sogro lutou na, na Segunda Guerra. É, e ela nasceu aqui, mas ela é cidadã inglesa. Eu Porra. sou. Sou cidadão espanhol pelo erro do consumo. Na realidade, eu sou filho de espanhóis. Eu nasci no, no Brasil, mas na hora que eu... Isso já faz muitos anos, no registro, eu sou considerado cidadão espanhol. É, um, é uma figura é, curiosa. Eu sou cidadão, eu assim, cidadão espanhol natural de Rio de Janeiro. É como se tivesse uma cidade na Espanha chamada Rio de Janeiro. Tanto é assim que a minha neta tem passaporte espanhol. Porque, como houve esse erro, eu sou considerado cidadão espanhol. Eu, além de ter o passaporte espanhol, que eu já teria direito por ser filho de espanhóis, eu, eu, sou, eu sou cidadão espanhol. Né? Eu voto. Eu exerço o direito de voto na Espanha e tudo isso. Meu filho tem o passaporte espanhol e a minha mulher, por ser filha de cidadão inglês, ela tem o passaporte britânico. Né? 
Bom, aí nós, tá, mas nós fomos para a Inglaterra, né? não fomos à Espanha. Passamos um mês de Natal lá, com a, com a irmã que mora em Cambridge. E ela tem três irmãos, um mora em Londres, outro mora, a outra mora em Dover, e essa irmã mais nova mora em Cambridge. E eu desconhecia completamente, inclusive eu conversava com o meu advogado. E, quer dizer, qual a minha surpresa quando eu retorno, né? Eu retornei no dia 14 de janeiro, melhor no dia 13 de janeiro deste ano. E, ao desembarcar no Galeão, eu fui preso na Polícia Federal. A Polícia Federal chamou, por favor, o senhor, o senhor nos acompanhe. Estavam lá três representantes da Polícia Federal aqui do Paraná que me trouxeram no dia seguinte, porque no dia 1 de janeiro, sigilosamente, o juiz de reserva tinha decretado a minha prisão preventiva sob alegações totalmente absurdas, do tipo que eu poderia fugir com a Espanha. Eu estava a meia hora de voo da Espanha, em nenhum momento eu pensei em fugir para a Espanha, em nenhum momento, agora apareceu aí, na... estavam armando uma fuga minha para a Espanha, eu nunca pensei, porque eu Estava tranquilo, eu estava voltando para continuar exatamente a defesa do processo junto ao PCU, junto ao CGU, que também tinha feito investigações sobre as minhas declarações de receita. Né? Mas o Lava Jato nunca tinha me comunicado nada. A única comunicação que eu recebi foi a minha prisão preventiva. Né? Uhum. Bom, isso é só histórico. Desculpe a extensão. À vontade, vamos adiante. Mas aí... É... Houve uma correção, inclusive, porque foi mal feita a primeira, a primeira alegação de prisão preventiva, foi muito mal feita. O juiz Moro retornou de férias e fez uma nova, fez uma, como fosse uma correção, porque ia ser meu advogado, disse, não, isso aqui nós vamos... Aliás, sempre foi o discurso do meu advogado, né? Que já vem a ser o Edson... O Edson não, o Edson é meu advogado há muito tempo. É... E ele disse, não, essa, essa, essa justificativa aqui derruba em uma semana isso aqui. Só que, para minha surpresa, ou surpresa dele, o juiz Moro retornou de férias e emitiu uma nova ordem de prisão preventiva corrigindo os erros da que tinha sido feita no dia 1 de janeiro. Foi feita é, pelo juiz reserva, não é uma crítica, mas a alegação dos advogados é que era um documento muito mal redigido, que qualquer seria muito fácil a derrubada dele junto a ao STJ, o liminar, o STF, isso dito pelos advogados, não só pelo meu advogado, por outros advogados que estavam envolvidos. E o meu advogado, se, <coughs> desculpe, sempre é, é numa posição muito otimista, me apresentou a, a, a Alessi, o irmão dela, que tem um escritório aqui em Curitiba, né, para trabalhar junto na, 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 na fazer para poder já que ele fica no Rio, né? Para se ele está E, curiosamente, o, 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 o Dr. Beno, que é o irmão da Alessia, sempre foram, porque eles estavam vivendo a experiência, eles já, já tinham atendido ao Paulo Roberto, já tinham participado de outros processos, eles como que manifestavam a conveniência de com muito cuidado, né? porque aí existe toda aquela questão ética, o meu advogado efetivamente é o Edson Ribeiro, o doutor Edson Ribeiro, que é visceralmente contra, não só ele, né? como outros, o doutor Nélio, são visceralmente contra, por princípio, por princípio jurídico, a, a figura de colaboração, de delação. Né? Eles são advogados criminais e consideravam que não havia nenhum sentido eu, sem ter nenhuma condenação, permanecer preso preventivamente, sem direito a habeas corpus, que parece que é uma figura normal. Estou entrando numa seara que não, não é minha, mas, desculpa, mas que é, todos eles diziam, não, isso é questão de dias. Né? Ah, bom, é, só que os dias se sucedem. Né? E houve uma primeira liminar, negada pela aqui pelo Rio Grande do Sul, pela PRF, né? E o meu advogado disse, não, não se preocupe, mas aqui no, no STJ, depois nós vamos entrar com uma liminar junto ao STF, isso vai ser 
é, rapidamente enterrado. Por essa ocasião, saiu a liminar do HC, do habeas corpus, do, do Renato Duque. Né? Uhum. O Estreoli concedeu a liminar, que aliás já havia concedido o ano passado né? para o Paulo Roberto, que depois foi preso de novo. Mas concedeu a liminar ao, ao Renato Duque e isso serviu de, como uma evidência o meu advogado, está vendo? É questão de ter mais uma semana, você ter paciência. Claro que é uma, é uma posição muito tranquila, né? Falar para o sujeito, não, você fica preso mais um pouco aí, que eu vou cuidar da sua liberdade, né? É uma, uma divisão não muito econômica, né? Da responsabilidade ou da carga. Mas, é... e aí começaram, começou o processo né? da da primeira acusação, né? eu participei de uma série de audiências de testemunha aqui, depois junto ao, ao doutor Moro, ao juiz Moro, e eu manifestei, é, eu comecei a... Ainda não como denunciado, como testemunha nessa primeira oportunidade. Na primeira oportunidade como testemunha, já, já como denunciado, porque já houve um primeiro... O senhor já figurava como denunciado numa ação penal e, e se apresentou como testemunho em outra, é isso? Isso. E aí o... o bom, aí já tem que melhorar um pouquinho, mas é mais, mais ou menos nessa época. Tá, né? Mas vamos lá, de acordo com o que o senhor se recorda. Eu me recordo. Isso nós estamos falando, eu fui preso em janeiro, né? No dia 14 de janeiro. Eu cheguei aqui, eu fui dia 13 à noite, no Rio do Galeão, foi uma experiência traumática. Você saiu de um avião inglês e ia é preso por não ter ido para a Espanha. Isso faz parte da justificativa, que eu poderia ter fugido para a Espanha. Aqui eu vi, a outra coisa, que eu viajo com passaporte espanhol, eu tenho direito, passaporte espanhol por direito. É o tipo da, da acusação tão absurda que os advogados, é, havia como que uma frente dos advogados, valendo dos advogados, não, isso é um absurdo. É, alguém ser, é, por exemplo, preventivo é o que pode, na hipótese de fugir do país. Olha, se eu tinha acabado de regressar do, do, da, da meia hora de voo da Espanha, e a Espanha, pelo que eu sei, não tem extradição para o Brasil. Quer dizer, se eu viajo, se me ocorre a ideia de viajar à Espanha, né, em nenhum momento me ocorreu isso, eu ia passar o resto da minha vida na Espanha. Né? Aliás, teve gente que me disse, por que você não ficou na Espanha? Né? A Espanha não tem, pelo que eu sei, não sei, isso é outra mensagem. A Espanha não tem acordo de extradição com o Brasil. Mas, como eu não estava preocupado com isso, eu estava tranquilo, né? eu retornei sossegado. É... Mas aí eu vi que o... passava o tempo, o um mês, passavam dois meses, e aí eu comecei a manifestar a minha preocupação e a minha ideia de seguir o exemplo que tinha sido feito pelo Paulo Roberto, pelo Júlio Carlos. Aliás, o Júlio, o Júlio Paulo. Roberto Youssef. Não, o Roberto Youssef estava preso. O Roberto Youssef é reincidente. Já, já serviu até de base para outros, outras relações. É, foi apoiado pela justiça aqui do Paraná. Fizeram um acordo excelente com ele. Fizeram um acordo excelente com o Paulo Roberto. O Paulo Roberto, apesar de ter desviado uma quantidade de recursos enorme, é, ficou menos de um ano em prisão domiciliar, né, porque foi considerado de lá, o colaborador padrão, me obrigaram, inclusive, a, a, a uma... Eu fui convocado em Brasília por uma CPI extremamente desgastante, na qual o Paulo Roberto posou de vítima de um homem que estava enojado e arrependido da, da, dos feitos. E eu fiquei extremamente surpreso e curioso, porque eu conheço o Paulo Roberto há 20 anos, e o Paulo Roberto, a primeira coisa que fez tão logo se aposentou, tão logo saiu, foi abrir o um escritório para continuar fazendo aquilo que ele falou que estava enojado. Mas foi exaltado, foi quase carregado em ombros pelos deputados, porque era o relator, era quem ia acabar com o, com o governo, havia toda uma carreira política, né? e eu fui acariado com o pão. Né? Eu tive que sofrer alguém falando mentira na minha frente, né? e, e posando de vítima né? de arrependimento, e, jogou, e dizendo que ele estava profundamente arrependido e foi exaltado. Foi, foi, 
Aí, isso, quer dizer, soma-se esses fatos todos, doutor Marcos. Esse, esse é um ponto importante. O senhor vinha preso sempre lá na sua Não, não, eu, não eu nunca falei. Eu não estava preso, eu estava solto. Eu fui a Brasília por mim, por mim a, atendendo um convite, uma convocação da CPI do ano passado. Tá, mas isso no ano passado. No ano passado. Tá, correto. Mas e quando o senhor disse que foi preso no dia 13 ou no dia 14? De janeiro, de janeiro. janeiro. Pois é. Uh, o senhor uh, foi trazido então para a superintendência da polícia aqui em, uh, aqui em Curitiba e, e lá ficou. Estou lá até hoje. Na realidade, passei uma semana, houve uma. É, lá no centro médico, no período CNP, né? Mas eu, pela questão da. da da delação, fui trazido de volta, porque lá, as, não é que, desculpe, não é que é uma questão, mas a gente convive com, com todo tipo de preso, né? Uhum. E aí, a Polícia Federal, o Ministério Público julgou mais conveniente que eu ficasse aqui, a, a segurança é maior. Nessa cariação com o Paulo Roberto, é. ainda no ano passado... Isso foi em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. O que que o senhor acompanhava ou o que, que o senhor cogitava a respeito dessa investigação? Não, eu... Paulo Roberto Costa já era visto como um colaborador. Não, já era visto, não, já era um colaborador. Já era um colaborador. Consagrado. Vamos consagrado, é. consagrado, vamos usar essa expressão, é, é consagrado. Tá? Isso. O senhor, naquela altura, evidentemente, o senhor tinha conhecimento ou possivelmente cogitava de vir a ser implicado naqueles fatos, fossem verdadeiros ou fossem mentirosos, que, o, que, o, que lhe eram assacados. Sim. Inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito, assim, de grande repercussão. Sim. O que, que o senhor refletia a esse respeito? Pois é, é, eu refletia que eu iria responder a um, a uma, a um processo, isso era, começava, já começava a ficar evidente, mas, como qualquer processo no Brasil, né, é, você responde em liberdade. Em nenhum momento eu cogitei, tanto é assim que eu viajei para a Inglaterra, uma semana depois, o meu advogado falou, será que... Porque no dia que eu viajei, eu fiquei até, como já havia, tinha havido essa cariação, eu até é, conversei com o meu advogado, falei, será que não há uma restrição à minha viagem, alguma coisa assim? Ou seja... Será que eu já não estou, estou sendo alvo de algum tipo de investigação? E não houve nada. Quer dizer, eu mostrei meu passaporte brasileiro, eu mostrei meu passaporte brasileiro aqui e mostro o passaporte espanhol na Europa, que você passa direto, né? A diferença é essa. E voltei, aí sim fui preso. Né? Ah, o, que, o que me levou aí, retroagindo, quer dizer, vendo essa consagração, vamos chamar assim, do Paulo, a exaltação do Paulo, vendo o, a figura do, do Barusco e do Júlio Camargo, que espontaneamente, aconselhados pela advogada do Paulo Roberto. Né? Se é a doutora Beatriz. Eu não sei o nome direito, eu sei que é advogada, tem um, tem um nome conhecido, sobre o nome conhecido, Cata, Cata Preta. Cata Preta né? é, gente que tinha desviado uma quantidade de recursos gigantesca. Fez uma delação com uma, uma série de. e foi solto, melhor dizendo, o, 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 o Júlio Camargo e o, e o Barusco não foram nem presos. Respondendo a processo, estão soltos, não chegava. A, a, o Paulo Roberto não ficou dois meses preso. O, o Barusco e o, e o Júlio Camargo nem presos foram. Sendo que o desvio de recursos deles foi muito maior na operação. Do que, do que me era imputado. Né? Bom, isso eu já raciocinando, já estou fazendo uma certa simbiose aqui, sim, sim, da, 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 da argumentação do, do meu advogado, que eu comecei a sentir fraca, a sentir que eu estava é, perdendo a guerra. Né? Embora eu fosse ser julgado, e, 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 eu, eu falava, é, é, aí devo muito a ajuda da, da tanto da doutora Alice como do doutor Benos, irmão, 
que começa que de certa forma de uma forma ética profundamente ética né, porque eles o meu advogado efetivo era o Edson que de forma nenhuma devação não é necessidade é questão de tempo, o STF vai derrubar, o STJ vai derrubar, mas é, é, eles começaram, olha, o que você vai conseguir, é, 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 você, vai, você não tem a... a... Eu estava no primeiro processo, né? que era a compra de um, de um apartamento de Ipanema, pelo qual eu já, é, já fui condenado, mas já antes eu conversei com, com esse... Com, e meu advogado, não, não vamos fazer delação, nós vamos, você, vai ver, você vai responder em liberdade. Isso, você vai, isso vai ser derrubado, porque as provas não são suficientes para lhe acusar. E eu falei, olha, eu tenho, eu tenho um conhecimento, o fato de ser 11 anos, eu fui 5 anos diretor internacional da Petrobras e 6 anos diretor financeiro da BR Distribuidora, que é a segunda companhia do país, né? Eu falei, eu tenho, pelo que eu estou vendo, o exemplo que eu estou vendo, é uma questão de exemplo. Né? É, eu, é muito mais, até do ponto de vista jurídico, o que, o que, que eu vou ganhar continuando preso, sendo julgado, sendo... E, e, sem, e, e o senhor está falando do quê? De mês de abril? Mais ou menos, de... mais ou menos. Já, já depois de dois, três meses preso, eu comecei a cogitar Fazer uma delação, porque eu... eu... Tá, vamos, quer fazer uma... Ah, é. Vai, só um segundo.